టాపిక్ వచ్చేసి రిపబ్లిక్ డే గణతంత్ర దినోత్సవము అసలు గణతంత్రము అంటే ఏంటి మనం భారతదేశంలో రెండు పండుగలు చేస్తాం ఒకటి ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు రెండవది ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి అంటే భారతదేశంలోని కుల మత వర్గ జాతి లింగ భేదం లేకుండా అందరూ జరిపే పండుగలు జాతీయ పండుగలు రెండు ఒకటి ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు రెండవది ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు అనగానే అందరికీ బాగా తెలుసు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పద్నాలుగు అర్ధరాత్రి మనకు స్వాతంత్రం ఇచ్చి పోయారు కాబట్టి మనం ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు రోజు జెండా ఎగిరేసి పండుగ చేసుకుంటున్నాం మరి ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ఎందుకు జరుపుకుంటారు అంటే కూడా చాలామంది తెలుసు ఏంటంటే ఆ రోజు నుంచి మనకు రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన దినంగా రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటామని చెప్పి అయితే అసలు రిపబ్లిక్ అంటే అర్థమైంది అంటే గణతంత్రం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ప్రాచీన కాలంలో మనల్ని రాజులు పరిపాలించేవాళ్ళు ఆ రాజు చనిపోతే రాజు కొడుకు వచ్చేవాళ్ళు అంటే వంశ పారంపర్యంగా పరిపాలన జరిగేది అయితే మనం వంశ పారంపర్య పాలనకు చెక్ పెట్టేసి వంశ పారంపర్యంగా కాకుండా మా దేశంలోని పౌరులే మమ్మల్ని పరిపాలిస్తారు అంటే కుల మత వర్గ జాతి లింగ భేదం లేకుండా మా దేశంలోని పౌరుడు ఎవడైనా ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్ష ఎన్నికల ద్వారా ఎన్నిక కాబట్టి మాకు రాజు అవు మాకు మా దేశానికి రాజ్యాధిపతి అవుతాడు అనేదే గణతంత్ర రాజ్యం అదేవిధంగా ఆ గణతంత్రం కూడా మనం విజయవంతమైంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనం పరిపాలించిన రాజ్యాధిపతులు ఎవరైతే వాళ్ళు అన్ని వర్గాలకు ప్రాతిథ్యం వచ్చింది మన భారతదేశంలో ఎన్ని వర్గాల వారి తింటే ఇంచుమించు అన్ని వర్గాల వారికి ప్రాతిథ్యం వచ్చింది అదే మన గణతంత్రం యొక్క గొప్పతనం అయితే మరి ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం జరిపించడానికి రాజ్యాంగం పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరును అమల్లోకి రావడానికంటే ముందు ఏమేమి అంశాలు జరిగినవి అన్న విషయాల గురించి ఈరోజు మనం డీప్గా చర్చించుకుందాం అయితే ఈ యొక్క రాజ్యాంగ దినోత్సవం కంటే ముందు జరిగిన ఏంటి అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే మనకు స్వాతంత్రం ఇస్తామని చెప్పడం కోసం క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ను పంపింది భారతదేశానికి అంటే కబురు పంపింది క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ తోటి క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ అంటే మంత్రిత్రయ రాయబారం అంటారు ఈ మంత్రిత్రయ రాయబారంలో ముగ్గురు మంత్రులు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు మంత్రిత్రయ రాయబారం అంటారు సర్ స్టాఫోర్డ్ క్రిప్సు సర్ స్టాఫోర్డ్ క్రిప్సు లార్డ్ పెత్తిక్ లారెన్స్ లార్డ్ పెత్తిక్ లారెన్స్ ఏవి అలెగ్జాండర్ అనే ముగ్గురు మంత్రులను పంపి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే త్వరలోనే మీకు స్వాతంత్రం ఇస్తాము స్వాతంత్రానికి ఇస్తాం కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు పరిపాలించుకోవడానికి కావాల్సిన ఒక రాజ్యాంగం ఒక దేశ మౌలిక శాసనం కావాలి కాబట్టి రాజ్యాంగ రచనకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకోండి అని చెప్పడమే క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ యొక్క ఉద్దేశం మరి రాజ్యాంగం రాయాలి అంటే ఏముండాలి దేశ ప్రజలందరి యొక్క ఆమోదం ఉండాలి మరి అప్పటికి మన దేశంలో ప్రభుత్వం ఉందా లేదు కాబట్టి భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సెలెక్ట్ చేసి మనం రాజ్యాంగ రచన సంఘాన్ని అంటే రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభను ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో ఏం చేసినట్టే రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఆ రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నామంటే మొత్తం భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్కి సభ్యులను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ సభ్యులను ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అంటే బ్రిటిష్ పాలిత ప్రాంతాల నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించే పాలిత ప్రాంతాల నుంచి బ్రిటిష్ పాలిత ప్రాంతాల నుంచి రెండు వందల తొంభై రెండు మందిని స్వదేశీ సంస్థానాలు స్వదేశీ సంస్థానాలు అంటే బా స్వదేశీ సంస్థాల నుంచి తొంభై మూడు మంది బ్రిటిష్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి ప్రావిన్సెస్ నుంచి నలుగురు మొత్తము మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యులతోటి మనం రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అంటే బ్రిటిష్ పాలిత డైరెక్ట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించే ప్రాంతాల నుంచి రెండు వందల తొంభై రెండు స్వదేశీ సంస్థానాలు అంటే తెలంగాణను పరిపాలించిన నిజాము జమ్మూ కాశ్మీర్ను పరిపాలించిన రాజా హరిసింగ్ తర్వాత అలీగఢ్ అయోధ్య నవాబు ట్రావెల్ కోర్ నవాబులు ఇలా భారతదేశంలో స్వదేశీ సంస్థానాలు ఉండేది స్వదేశీ సంస్థ నుంచి తొంభై మూడు మంది ప్రతినిధులు బ్రిటిష్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి నలుగురు బ్రిటిష్ పాలిత ప్రాంతాల నుంచి రెండు వందల తొంభై రెండు మొత్తం మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యులతో మనం రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అలా ఏర్పడ్డ ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్తు మొట్టమొదటి రోజు ఎప్పుడు సమావేశమైందంటే నైన్త్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ రోజు మొదటి సమావేశం అయింది మరి రాజ్యాంగ పరిషత్ నడిపించాలంటే మన రాజ్యాంగ పరిషత్ ఒక అధ్యక్షుడు ఉండాలి కాబట్టి మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యుల్లో మనం ఏం చేసుకున్నాం అంటే మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యులు ఎవరు సీనియర్ సభ్యుడు అని చూస్తే డాక్టర్ సచ్చిదానంద సీనియర్ సభ్యుడు ఆయన ఫ్రెంచ్ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి మనం ఆ రోజు ఏం చేసుకున్నాం డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హాను అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నాం సచ్చిదానంద సిన్హాను రాజ్యాంగ పరిషత్కు అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నాం కానీ ఆయన వయసు రీత్యా వయోవృద్ధుడు కాబట్టి ఆయన రాజ్యాంగ పరిషత్ బాధ్యతలను మోయలేడు కాబట్టి నెక్స్ట్ లెవెంత్
రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటైంది మరి ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాయడం కోసం మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అధ్యక్షతన రచనా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మొత్తం రచనా సంఘంలో ఎనిమిది మంది ఏడు మంది సభ్యులు ఉంటారు అంబేద్కర్ తోటి ఏడుగురు అంబేద్కర్ కాక ఆరుగురు ఈయన్నే రచనా సంఘాన్ని డ్రాఫ్టింగ్ సంఘం ముసాయిదా సంఘం అని కూడా అంటారు మీరు పరీక్షలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి విద్యార్థులు డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అన్నా ముసాయిదా సంఘం అన్నా రచనా సంఘం అన్నా ఒకటే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు వీళ్ళ అంబేద్కర్ ఆధ్వర్యంలో ఏడుగురు సభ్యులతోటి ముసాయిదా సంఘం ఏర్పడింది ఆ ముసాయిదా సంఘం మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యుల సూచనలను సలహాలు అంటే మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యుల సూచనలు అంటే అర్థం చేసుకోవాలి భారతదేశ ప్రజలందరి సలహాలు సూచనలను అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళందరి సలహాలు సూచనలను తీసుకొని ఇరవై ఆరు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నాటికి రాజ్యాంగ రచన కంప్లీట్ చేసింది అంటే నైన్త్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ రోజు స్టార్ట్ అయిన రాజ్యాంగం ఇరవై ఆరు నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకొని ఈ రోజు రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించుకోవడం జరిగింది అంటే ఇరవై ఆరు నవంబర్ నలభై తొమ్మిది రోజు ఆమోదించుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య పట్టిన సమయం ఎంత అంటే రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు రాజ్యాంగ రచనకు పట్టింది అంటే రాజ్యాంగం మొదటి ప్రారంభమైంది నైన్త్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ రాజ్యాంగం ఆమోదించింది ఇరవై ఆరు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది రెండు సంవత్సరాల్లో పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది గ్యాప్ అయితే అమల్లోకి వచ్చింది మాత్రము పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు రోజు అమల్లోకి వచ్చింది ఇక్కడ విద్యార్థులు చాలా వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఈ గుర్తుపెట్టుకోలేక పెద్ద పరిశాన అవుతుంటారు అసలు రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు రాజ్యాంగాన్ని రాశారు బాగానే ఉంది ఎందుకు అలా సమయం ఎక్కువ తీసుకున్నారు అంటే భారతదేశంలో భిన్న మతాలు విభిన్న వర్గాలు విభిన్న ప్రాంతాలు ఉంటాయి కాబట్టి అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన రీతిలో రాజ్యాంగాన్ని రచించడం కోసం మన అంబేద్కర్ గారు మొత్తం ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల రాజ్యాంగాలను పరిశీలించి ఆ రాజ్యాంగాల్లో ఏవైతే మనకు అవసరం వస్తాయో మన ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాయో వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఏర్చి కూర్చి రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు శ్రమించి మనకు రాజ్యాంగాన్ని అందించాడు అలా అందించిన ఆ రాజ్యాంగాన్ని ఈ ఇరవై ఆరు నవంబర్ నలభై తొమ్మిది రోజు ఆమోదించారు కదా ఆమోదించిన రోజే అమల్లోకి తేవచ్చు కదా ఆ రోజే రిపబ్లిక్ డే జరపచ్చు కదా ఆ రోజే గణతంత్ర దినోత్సవం జరపచ్చు కదా అని చాలా మంది విద్యార్థులు అవుతారు మరి అలాంటిది రెండు నెలలు మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు నాడు ఎందుకు జరిపారు అంటే రాజ్యాంగంలో ఇంకా ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయా ఇంకా సవరించారా ఇంకా చూసుకున్నారా లేకపోతే సాంప్రదాయ రీతి ఏమైనా మంచి రోజులు లేవా అని ప్రజలు విద్యార్థులు చాలా మందికి సంద ఉంటాయి కానీ అలాంటివి ఏమి కావు నలభై ఆరు నవంబర్ నలభై తొమ్మిది నాటికి రాజ్యాంగాన్ని అన్ని కంప్లీట్ చేశారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కానీ యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు నాటికి అమల్లోకి తీసుకురావడం అంటే రెండు నెలలు ఎందుకు సమయం ఇచ్చారంటే దాని వెనుక ఒక చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది ఆ చారిత్రక నేపథ్యం ఏందో ఇప్పుడు చెప్తా అంటే ఇరవై ఆరు నవంబర్ నలభై తొమ్మిది నాడు ఆమోదించిన రాజ్యాంగాన్ని యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు నాడు అమల్లోకి తీసుకురావడం కంటే రెండు నెలలు గ్యాప్ ఇవ్వడానికి చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది ఆ చారిత్రక నేపథ్యం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన లాహోర్లో అంటే నేటి పాకిస్తాన్లో లాహోర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సమావేశం జరిగింది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఆ రోజు భారతదేశం మొత్తానికి స్వతంత్రోద్యమానికి నాయకత్వం వచ్చేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అప్పుడు అధ్యక్షుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అధ్యక్షతన ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన నేటి పాకిస్తాన్లోని లాహోర్లో మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్లో తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి అంటే బ్రిటిష్ వాడు మనకి ఇప్పుడు ఇస్తా రేపిస్తా పాక్షిక స్వతంత్ర పత్పిస్తా డొమినియన్ ఇస్తా ఇలా మీద మీద మాటలు చెప్తున్నారు ఏవేవో చట్టాలు తీసుకొచ్చి కాబట్టి అలా అలాంటి పాక్షిక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి అనేది మనకు వద్దు మనకు పూర్ణ స్వాతంత్రం కావాలంటే పూర్తి స్వాతంత్రం కావాలి అని చెప్పి ఈ మీటింగ్లో ఏం డిసైడ్ చేశారంటే పూర్ణ స్వరాజ్యం అని డిసైడ్ చేయడం జరిగింది మా అధ్య మా ఆలోచన పూర్ణ స్వరాజ్యం కావాలని డిసైడ్ చేయడం పూర్ణ స్వరాజ్యం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మనకు మనము స్వాతంత్రం ప్రకటించుకొని బ్రిటిష్ వాడు ఇచ్చేది మనకు స్వాతంత్రం ప్రకటించుకొని బ్రిటిష్ వాడి యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని ఎదిరించి మనం జెండా ఎగిరేద్దాం ఏం చేద్దాం అని చెప్పి మీటింగ్లో డిసైడ్ చేశారు ఆ మీటింగ్లో డిసైడ్ చేసింది ఏంటంటే ప్రతి జనవరి ఇరవై ఆరు నాడు మనము జెండా ఎగిరేసి పూర్ణ స్వరాజ్యంగా ప్రకటించుకుందాం బ్రిటిష్ వాడు ఏం చేస్తాడో చూద్దామని చెప్పి ఆ మీటింగ్లో డిసైడ్ చేయడం జరిగింది అలా ఆ మీటింగ్లో జాతీయ నాయకులు ఏదైతే పిలుపునిచ్చారో ఆ పిలుపును అందుకొని భారతదేశంలోని ప్రజలంతా ప్రతి సంవత్సరం ముప్పై ఇరవై తొమ్మిది డిసైడ్ చేసి కదా ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ఇలా ప్రతి జనవరి ఇరవై నాడు జెండా ఎగిరేసుకుంటూ వేరు అలా జెండా 
ఎప్పుడైతే మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చిందో వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క ఈ జనవరి ఇరవై ఆరున జెండా ఎగిరడం మర్చిపోయారు అంటే నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నలభై ఎనిమిదిలో నలభై తొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఆరు నాడు జెండా ఎగిరడం మర్చిపోయారు అంటే మరి ఈ జెండా పూర్ణ స్వరాజ్యం అని జెండా ఎగిరేసి భారతదేశంలోని ప్రజలంతా ఇంత స్వతంత్ర కాంక్షను రగిలించిన ఈ యొక్క చారిత్రక నేపథ్యాన్ని రాబోయే తరాల వారికి అందించాలంటే ఏం చేయాలి ఆ జనవరి ఇరవై ఆరు నాడు మనం మళ్ళీ పండుగ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఏం చేశారు ఇరవై ఆరు నవంబర్ నలభై తొమ్మిదినే రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించినప్పటికీ కూడా దాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావడానికి రెండు నెలల సమయం చూసి పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది అంటే ఈ ఇరవై ఆరు నవంబర్ నలభై తొమ్మిది నాడు మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యులు ఏం చేశారు భారతదేశ ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా తీర్చిదిద్దుకుంటకై భారతీయ ప్రజలమైనంత మేము అందరం కూడా సోదర భావంతో కలిసిమెలిసి ఉంటామని ఆస్తులు అంతస్తుల్లో తేడాలు లేకుండా అంత కలిసి జీవిస్తామని చెప్పి ఈ మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యులు ఆ రోజు ప్రతిజ్ఞ చేసి దీన్ని ఆమోదించుకున్నారు అలా ఆమోదించుకున్న రాజ్యాంగాన్ని యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ పరీక్షలు విద్యార్థులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది స్టార్టింగ్ డే నైన్త్ డిసెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆమోదించింది ట్వంటీ సిక్స్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు అయితే మరి ఇరవై ఆరు నవంబర్ నలభై తొమ్మిది ఆమోదించిన డేట్ ఉంది కదా దీనికి మళ్ళొక చారిత్రక నేపథ్యం కూడా తీసుకురావడం కోసం నరేంద్ర మోడీ ఈ మధ్యలో ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ రాజ్యాంగాన్ని రాసిన ఎవరి ఘనత మొత్తం ఎవరికి దక్కింది క్రేట్ బోస్ టు అంబేద్కర్ ఎందుకంటే మొత్తం మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యుల్లో నిరక్ష రాశులు కూడా ఉన్నారు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారే కానీ రాజ్యాంగాన్ని ఒక ప్రాతిపదికన రాయడానికి ఎవరు తెలివి కల మీద కావాలి కాబట్టి అంబేద్కర్ ఆధ్వర్యంలోని ఏడుగురు సభ్యులు మొత్తం ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచించారు అంబేద్కర్ ఈ మధ్యన ఈ సందర్భం మనం ఇంకొకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన రాజనీతి శాస్త్ర పితామహుడు అరిస్టాటిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ప్రపంచంలోని నూట దేశాల రాజ్యాంగాలను పరిశీలించి రాజనీతి శాస్త్రం రచించాడు మన డాక్టర్ బి బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా ఏం చేశాడు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల రాజ్యాంగాలను పరిశీలించి నా భారతదేశంలోని ప్రజలకు ఏ విధమైన విధానాలు సరిపోతాయి ఇక్కడ సంస్కృతి ఆచారాలు అలవాట్లకు ఏ విధంగా బాగుంటాయని చెప్పి అన్ని దేశాల రాజ్యాంగాలను పరిశీలించి అక్కడ వచ్చే విషయాలన్నింటిని తీసుకొచ్చి ఏడ్చి కూర్చి మనకు రాజ్యాంగాన్ని రచించాడు మరి అంతటి అంబేద్కర్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ అంబేద్కర్ని కూడా ఆ రాజ్యాంగం ఆమోదించిన రోజును అంబేద్కర్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి అంబేద్కర్ యొక్క నూట జయంతి సందర్భంగా రెండు వేల పదిహేను నుంచి నేటి భారత ప్రభుత్వం ఉన్న నరేంద్ర మోడీ ఏం చేశాడంటే ఈ ఇరవై ఆరు నవంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రాజ్యాంగ దినోత్సవంగా జరిపించాలి అని చెప్పి డిసైడ్ చేయడం జరిగింది రాజ్యాంగ దినోత్సవం అంటే ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవం జరిపించిన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఈ దినోత్సవం జరిపించినప్పుడు దేశ ప్రజలందరూ ఆ రోజు ఏదైతే ఇరవై ఆరు నవంబర్ నలభై తొమ్మిది రోజు మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యులు భారతదేశ ప్రజలమైన మేము అని ప్రతిజ్ఞ చేశారో అదే ప్రతిజ్ఞను ప్రతి నవంబర్ ఇరవై ఆరు రోజు ప్రతి నవంబర్ ఇరవై ఆరు రోజు ప్రతిజ్ఞ చేసినట్టే దేశ ప్రజల్లో ఐకమత్య భావాన్ని నెలకొల్పినట్టు ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆ రోజు అంబేద్కర్ను కూడా స్మరించుకున్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి రెండు వేల పదిహేను నుంచి నరేంద్ర మోడీ ఏం చేసినట్టే రాజ్యాంగ దినోత్సవంగా జరిపించాలని డిసైడ్ చేయడం జరిగింది ప్రతి నవంబర్ పదిహేను నుంచి మనం రెండు వేల పదిహేను నుంచి ప్రతి నవంబర్ ఇరవై ఆరు మనం రాజ్యాంగ దినోత్సవంగా జరిపించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ విద్యార్థులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మరొక్కసారి ఏంటంటే పోటీ పరీక్షల్లో వచ్చేది ఏంటంటే రాజ్యాంగ పరిస్థితి ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ మంత్రిత్రయ రాయబరంలో ముగ్గురు మంత్రులు రావడం వారి వాళ్ళ యొక్క సూచనలు అనుసరించి మనం ఏం చేసినాం రాజ్యాంగం రాసుకోవడానికి రాజ్యాంగ పరిస్థితిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇందులో బ్రిటిష్ పాలిత ప్రాంతాలకు వెళ్ళి రెండు వందల తొంభై రెండు స్వదేశీ సంస్థానాలకు వెళ్ళి తొంభై మూడు కేంద్ర బ్రిటిష్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను నలుగురు మొత్తం మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సభ్యులతోటి రాజ్యాంగ పరిషత్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అలా ఏర్పాటు చేసుకున్న రాజ్యాంగ పరిషత్కు మొట్టమొదటి అధ్యక్షుడు సచ్చిదానంద సింహ ఎప్పుడు నైన్త్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ రోజు ప్రారంభమైన రోజు సచ్చిదానంద సింహను సీనియర్ అని చెప్పి ఫ్రెంచ్ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఎన్నుకోవడం జరిగింది తర్వాత పూర్తి స్థాయి బాధ్యతలకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కప్ప చెప్పడం జరిగింది చి రాజ్యాంగం ఆమోదించిన రోజు ఇరవై ఆరు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు రాజ్యాంగ దినోత్సవం ఎప్పుడు అంటే నవంబర్ ఇరవై ఆరు ఎప్పటి నుంచి జరుపుకుంటున్నామంటే రాజ్యాంగ దినోత్సవం మరి ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే పోటీ పరీక్షలు ఎక్కువైనాయి కాబట్టి నవంబర్ 
అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఇంకేదో పెట్టచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ దినం జరిపించడానికి కారణం కూడా ఏంటంటే అంబేద్కర్ యొక్క నూట ఇరవైదో జయంతిని పురస్కరించుకొని జరిపాడు కాబట్టి ఈ రకంగా విద్యార్థులు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే పరీక్షల్లో బాగా రాణించడానికి మార్కులు సాధించడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కితే మేము కొత్త వీడియో ఏది పెట్టినా అది మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అలా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చినప్పుడు మీరు చూడడమే కాకుండా పోటీ పరీక్షలు రాసే మీ తోటి విద్యార్థులకు బంధుమిత్రులకు కూడా దీన్ని షేర్ చేయగలరు థ్యాంక్